，小青橘鱼的螺丝虾，肉质 Q 弹。特别的鲜美，特别的好吃。我妈今天买了这么大的螺丝虾，她还是挺会吃的。大概洗一下就行了。这个锅底先给它下入一些姜片，螺丝虾，姜丝葱段，中间放上蒸酱，放一个碗，加入生抽，加上葱段，加上这个姜，来上一勺猪油，盖上盖子，大火焖煮五分钟。时间到，开锅。哦，熟透了。葱段姜丝捞出来，倒入蒜蓉、小米辣、葱花、小青橘，加进去，搅拌搅拌，灵魂有了。干锅焗螺丝虾就好了，特别的肥美啊，而且肉质又 Q 弹。蘸上这个蘸料，全程不用加一滴水。哇，这个焗的螺丝虾，这个肉特别的鲜美，一看就特别肥美。螺丝虾特别简单的做法，这个铁锅焗螺丝虾就完成了，做法特别的简单，而且味道特别的好吃。我先扒个虾壳，这个虾壳很厚的，很硬。这个虾壳我先扒一下，蘸这个，来试一下，试一下这个虾肉，看这个里面的黄特别多，这个好几家的。买完几斤呢？买个，八十块钱一斤咯。这虾肉很紧实吧？肉紧紧的 ，Q 弹 Q 弹的嘛。嗯，放油里来来一个。之前吃过不的。我不叫的，你拿的又新鲜呀。对吧？嗯，那你干饭就叫小菜。是不是这个感觉更好吃一些？嗯，多少啊？不加呀，叫小菜不加鱼。我加椒鸡都发胆呐。Q Q 弹弹的斑斓冬瓜芋，搞里头。今天做一道绿色的冬瓜芋，斑斓冬瓜芋，来看一下就知道了。哎，这个是斑斓汁，先给它煮，把它煮开。等会要用的，这个就是木薯淀粉了。斑斓汁煮开了，那我就给它倒出来，倒到这里，倒到里面去。这个是煮开的斑斓汁，不够再倒。跟这个木薯淀粉充分搅和在一起，这个没那么热了，就可以用手来揉搓它，就跟那个揉搓那个面粉一样，给它揉搓均匀，就这样子给它揉搓成一个光滑的粉团就可以了。哎，像这样子，是吧？可以进行下一步的动作了。哎，在这个案板上撒上一些粉，这个面团呢，先给它揉一下。揉成一个光滑的球球一样的东西，放在上面，准备给它摊开。转过来，好，准备切它，先切一条一条的，再撒点粉上去，防止它们粘在一起。这时候要改一下刀，要再这样子横着切。就是给它切成丁，再搞一些粉，给它均匀的裹上去。水开了，下入冬瓜液，搅一下，你们粘在一起，飘起来就是已经煮开了。好了，关掉火，然后把它捞出来。这里是已经煮好了，但是要倒入一些纯净水进去，防止它们粘连在一起。你学会了吗？赶紧试一下吧！冬瓜一搞多一点，安蓝椰汁，搞里头，绿色的清补凉，红色火龙果味 Q 弹 Q 弹，这个火龙果放到里面榨汁，倒水进去，榨汁。炸好了，现在拿来过滤一下。煮火龙果汁了，倒到锅中煮。煮开了，加入三十克白砂糖，搅拌一下。木薯淀粉，然后这边也煮开了，把火龙果汁倒出来。刚煮开的火龙果汁倒到里面去，给它搅拌，一边倒一边搅拌，揉搓成均匀的粉团。在板上撒上一些木薯淀粉，拿着粉团出来，给它擀平
，又开始给它切条，先切成一条一条的，撒上一些粉，然后给它滚一滚。现在就给它切成一条一条的，一小段，打上一些木薯淀粉，搅拌在一起，这样子就不会粘连。水煮沸了，开始下入冬瓜液，浓果色的、缤纷多色的冬瓜液，完成 Q 弹 Q 弹。黄色南瓜味，之前做的斑斓冬瓜液，很多人都说应该叫斑斓液，那这一次用南瓜来制作，是不是叫南瓜液呢？那现在要将南瓜去皮，后面榨汁。切好的南瓜就放入到破壁机当中，加水进去榨汁。南瓜榨好汁了，过滤一下。南瓜汁放到里面煮，水开了，倒入三十克白砂糖，搅拌一下。准备一些木薯淀粉，好，这个已经煮熟了，倒出来。将南瓜汁倒入木薯淀粉当中，一边倒一边搅拌。这个南瓜汁一定要是煮开的，很热的水把这个木薯淀粉给烫熟，把它揉成光滑的面团就可以了。粉团放上去，给它擀平，翻过来，再次给它擀平。现在就准备给它切条喽，切成一条一条的。再次撒上一些木薯淀粉，防止它粘连，然后滚一下，滚一下，滚一滚，滚一滚，防止它粘连。好，现在就准备给它切成一小段一小段的。撒上一些木薯淀粉，防止它们粘在一起。好，现在就准备把它放到里面去。水已经烧开了，南瓜味的 Q 弹 Q 弹，特别的可以。准备这四个口味的冬瓜液：绿色、斑斓味、红色、火龙果味、黄色、南瓜味，还有白色冬瓜味。斑斓叶剪成小段，加水进去榨汁。过滤出来备用，冬瓜切成小块，加水进去榨汁，过滤出来备用。南瓜切成小块，加水进去榨汁，过滤出来备用。火龙果将果肉丢进去，加水榨汁，过滤出来备用。四个颜色全部准备好了，红、黄、白、绿，每个颜色都特别好看。要准备拿来煮，一道一道的煮，煮完了之后再放到木薯淀粉里面去搅拌。每种口味的冬瓜液制作过程都是一样的。先将这五百毫升的果汁倒到锅中煮开了之后，加入三十克的白砂糖，等到化开。准备好五百克的木薯淀粉，等到果汁煮开了之后，趁热加入到木薯淀粉当中，因为滚烫的果汁可以把木薯淀粉烫得半熟，这时候才能够做得成功，这也是关键的地方。一边倒汁一边搅拌，不要一次性把汁全部倒进去，不够的时候再补，要保证它的湿度是 OK 的，能够揉捏成团才行。然后就像揉面粉团一样揉搓均匀，揉搓成光滑的面团就可以了。这样子一个光滑的粉团就可以了。在案板上撒上一些木薯淀粉，把这个球放上去，一样给它挤压，翻个面，再给它挤压，这样就准备切成一条一条的。然后再撒上一些粉，防止它们粘在一起。然后随后拿出来搓它，滚一滚，这样子就防止它粘在一起。现在就开始准备切成一段一段的。我在上面再撒上一些木薯淀粉，这样子就防止它们粘连在一起。后面这几个不同风味的冬瓜液，制作方式完全一样，就按部就班就可以了。哎，四个颜色、四个口味的冬瓜液就制作完成了。这样子看好像没有什么区别，等会煮起来颜色就大不相同了。水已经烧开了，这四个冬瓜液就分别放到里面煮了。冬瓜味的、斑斓味的、火龙果色的、南瓜味的。搅一下，免得它们粘在一起。这一锅就是纯天然，没有任何添加，这些颜色都是自然的颜色。飘起来并且膨胀的就是熟了，捞出来。加入纯净水，防止粘连在一起。缤纷多色的冬瓜液完成 ，Q 弹 Q 弹。